సార్ నా పేరు జే రాములు సార్ జే రాములు మా ఫాదర్ పేరు సన్న భిక్షపతి పోతాన విలేజ్ మండల్ చావన్పేట్ మేడ్చల్ డిస్టిక్ సార్ నేను పాలి హౌజ్ ఎందుకు ఎంచుకున్నాంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన సార్ ఏది పైసి స్కోర్ మీటర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో స్టార్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ అది ఎప్పుడు మేము పెట్టినప్పుడు ఎంతంటే మూడు ఏళ్ళు కాస్తున్నారు సార్ మేము అది ఏడు ఏళ్ళు కాపించి సార్ ఒక ఫస్ట్ ముక్క పెట్టి అప్పుడు మనకు జిల్లా వాడు వచ్చింది నాకు దాని నుంచి ఇంకా ఉచ్చ ముందు పోవాలనితో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఒక వెయ్యి పదమూడు వేసుకున్నాం సార్ అక్కడ వేసి నుంచి అక్కడ వేసి కూడా మళ్ళీ నాలుగు ఐదు ఏళ్ళు అవుతుంది సార్ అక్కడి నుంచి కొంచెం కొంచెము అని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ పేకర ఇప్పుడు నైంటీ ఫైవ్ సబ్సిడీ మాకు సాంకి అయింది సార్ నాకు ఎస్సీ క్యాటగిరీ కింద నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ సార్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీలో ఇప్పుడు మంచిగా అదే నా ఐదు కళలు ఎంచుకున్నాం సార్ ఎంచుకొని ఇప్పుడైతే మంచిగానే వేస్తున్నాం సార్ మాకు మార్కెట్ కూడా మంచి కొంచెం ఎగురు దిగుడు ఉంటుంది సార్ ఒక రేటు ఒక రేంజ్ ఉంటే మంచిగానే లాభం ఉంటుంది కానీ టైట్ పొజిషన్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు అట్లా డిప్పు ధర మొత్తం ఫుల్లు సబ్సిడీ వచ్చింది సార్ డిప్పు ధర మాకు పాలివాదుల ఇది కూడా నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇచ్చిర్రు ఇప్పుడు ఇది ఆ పేకర సార్ మాది నా పేరు మీద ఆ పేకర మా తమిళ పేరు మీద ఆ పేకర ఇచ్చిండ్రు అయితే ఇది వచ్చినాక ఇది నైన్ ఫైవ్ వచ్చిన ఎందుకు వదిలవద్దని మళ్ళీ ఇది ఇప్పుడు వేసుకున్నాం సార్ వేసుకున్నాక మంచిగా ఉంది సార్ ఇప్పుడు జరిగి రేటు మొన్న మధ్యలో దగ్గర రెండు నెలల నుంచి రేటు లేకుండే ఇప్పుడు మొన్న నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్ రేటు ఇప్పుడు ఐదు రూపాయలు అమ్ముతుంది సార్ పువ్వు మొన్న దాకా రెండు రూపాయలు ఉండే సార్ అంటే అవరేజ్ మేము లెక్క వేసుకుంటాం సార్ మినిమం సంవత్సరం అంతా ఒక రెండున్నర మూడు రూపాయలు వస్తుంది సార్ ఏం కాదు రైతుకు దీంతో లాభం ఏముందంటే మనకు నీళ్ళు తక్కువ సార్ వాటర్ రోజుకి ఇరవై నిమిషాలు నీళ్ళు ఇస్తే కథం అంతే ఇక దీనికి ఒక సంబాలం మాత్రం ఒక ఐదు సార్లు పాగరేయాలి సార్ పాగరే ఆన్ చేసుకుంటాం మంచి మెడన్ వేస్తారు ఎంతంటే డాక్టర్ లేకుండా మెడన్ చేసుకుంటాను సార్ నేను ఇంతమించి పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి అయితే డిసీజ్ ఈ రెడ్ మార్క్స్ వస్తుంది టిప్స్ అంటారు సార్ అది చిన్న టిప్స్ ఉంటుంది దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే కదా సార్ మనం ఇలా లోపలికి ఏది అటాక్ ఏం కాదు మంచి పాలు హౌస్ వాళ్ళు మంచిగానే ఉంటారు సార్ ఒక కుటుంబం ఆ పేకర మంచిగా చేసుకోవచ్చు ఇద్దరే భార్య భర్తలు డైరీగా సార్ మేము డే బై డే తెంపుతాం సార్ డే డే బై డే ఆరు వేల పూలు వెళ్తాయి సార్ దీనికి ఆ పేకరల్లా ఆరు వేల పూలు అయినా కానీ మూడు రూపాయలు వేసుకున్నా కానీ మనకు పద్దెనిమిది వేలు అనుకో సార్ సపోజ్ ఇప్పుడు అవరేజ్ అదే లెక్క వేసుకున్నా కానీ నెలకు వచ్చి పది సార్లు తెంపుతాం సార్ నెలకు అయితే దీనికి స్టార్టింగ్ మనము స్టార్టింగ్ మేము ఏం చేయాలి సార్ పాలు హౌస్ అయిపోయినాక ఎర్రమట్టి కలవు అంటారు సార్ వంక మొత్తం తీసుకొచ్చి బెడ్ ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి సార్ మంచిగా చేసుకొని ట్రిప్ వేసినాక మొక్క పెడతాం సార్ మొక్క అంటే కుమార్ బయటకు నుంచి తెచ్చినాం పూణే పూణే నుంచి తెచ్చినాక పెట్టినాక కట్టు టొంగ రోజులకు వస్తాయి సార్ పువ్వులు మొక్క పెట్టినాక టొంబ రోజులు పువ్వులు స్టార్ట్ అవుతాయి డెబ్బై రోజులకే స్టార్ట్ అవుతాయి తెంపేయాలి సార్ ఒక ఇరవై రోజులు మొగ్గలు తెంపేయాలి ఈ పికప్ అయితే కానీ ఇక మేము అయితే టొంబ రోజులు స్టార్ట్ చేసి నుంచి మొదలు పెడితే మంచిగా కాస్తుంది సార్ నాలుగు ఏళ్ళు రెగ్యులర్ వెళ్తాం ప్రతి ఒక్క ముక్క రేటు థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ సార్ ముప్పై రూపాయలు ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఆరు ఎకరాలు ఇరవై ఐదు వేలు సార్ ఇరవై ఐదు వేల ముక్కలు ఇప్పుడు ఇది ముక్కలు నేను పూణేలో కొనుక్కొచ్చిన సార్ ఇది పూణే కంపెనీ తీసుకొని పెట్టినాం పెట్టి నుంచి తొంభై రోజులకు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ తొంభై రోజులు స్టార్ట్ అయితే ఇక దాన్ని కంటిన్యూగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే కరెక్ట్ డే బై డే తెంపితే ఆరు వేల పూలు వెళ్తాయి సార్ దీనికి ఆరు వేల పూలు వెళ్తే ఇక దాన్ని గుడి మల్కపూర్ మార్కెట్ చేసుకుంటాం లోకల్ అంతా ఇక్కడ ఇక లోకల్ కూడా బాగానే వస్తుంది సార్ మా దానికైతే ఇక మొత్తంలో మంచి అన్ని వ్యవసాయానికి పాలు హౌస్ అంత బెస్ట్ ఇంకోటి లేదు సార్ రైతుకి అయితే పదిహేను లక్షలు అయింది సార్ కానీ ముక్కలు పెడతానికి ప్లాంటేషన్ పదిహేను లక్షలు ఆ సార్ అంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సప్లై వస్తుంది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో షెడ్కి వస్తుంది సార్ ముక్కలకి ఏమో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది సార్ అంటే ఇంచుమించు ఒక నాలుగు లక్షలు వస్తుంది సార్ ముక్కలకి అంతే అంతకన్నా ఎక్కువ రాదు సబ్సిడీ అయితే ఇక మొత్తం మేము రైతు పెట్టుకోవాల్సిందే ఇక ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు స్టార్ట్ అయ్యి రెండు మూడు నెలలు అయింది సార్ స్టార్ట్ అయ్యి మూడు నెలలు అంటే మనకు మనకు వేరే ఖర్చులు ఉంటాయి సార్ లేబర్ దీనికి స్పేలు ఇవన్నీ తీసేయాలి సార్ అట్లా దీంతో పెట్టుకున్నందుకు రైతుకు లాభం అయ్యారు సార్ లాభం అంటే కరెక్ట్ చూసుకోవడం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి సార్ ఎక్కువైనా ఎట్లా వస్తున్నాయి దానికి అడగోలు పట్టి చేసాను స్పేలు కూడా ఎక్కువ చేయొద్దు చూసుకుంటూ చేయాలి దానికి ఏమైతుంది మొక్కను గమనించి మనం చేసుకుంటే లాభం వేస్తారు అట్లా నా పేరు జ్యోతిర్లింగం అండి హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంటు హార్టికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ షామీర్పేట్
కనపడిన తర్వాత తర్వాత ఒక పావు ఎకరా తీసుకున్నాడు దాని తర్వాత ఒక హాఫ్ ఎకర్ హాఫ్ ఎకరు ఇతని పేరు పైన ఇతని తమ్ముడి పేరు పైన పాలి హౌజులు తీసుకొని మొత్తం పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి ఈ పాలి హౌజ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఒక ఎకరాకి యాభై వేల మొక్కలు వస్తాయండి దీనిలో ఈ బెడ్ రైజింగ్ చేసుకుంటారు బెడ్ రైజింగ్ పైన దీని డ్రిప్పు పెట్టి ఒక యాభై వేల మొక్కలు వేసుకుంటారు ఈ యాభై వేల మొక్కలతో రోజుకు రమారమీగా అంటే ఆల్టర్నేట్ డేస్ తీస్తే కూడా ఒక్క ఎకరాకి మూడు వేల పూలు వెళ్తాయండి మూడు వేల పూలు వెళ్ళడం వల్ల దీని యావరేజ్ రేటు అనేది ఫిక్స్గా ఏమి ఉండదండి అన్ సీజన్లోనేమో టూ రూపీస్ పోతుంది మంచి సీజన్లో పదిహేను రూపాయలు పద్దెనిమిది రూపాయల వరకు కూడా ఒక పువ్వు వెళ్తుంది సో మూడు వేల పూలకు మనము రెండు రూపాయలు వేసుకున్నా కూడా రోజుకు మూడు వేలు ఇంటూ రెండు రూపాయలు ఆరు వేల రూపాయలు వస్తాయి ఆరు వేల రూపాయలు ఒక్కసారికి వస్తే ఒక నెల రోజుల్లో పదిహేను సార్లు తెంపుతారు సో పదిహేను సార్లు తెంపినప్పుడు పదిహేను ఆరులు తొంభై అంటే తొంభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు ఇతనికి ది అంటే ఇన్కమ్ ఉంటుంది అనంటే ఆ ఇన్కమ్లో మనం సగం ఖర్చు తీసేసినా కూడా నెలకు నలభై ఐదు వేలు సంపాదిస్తాడు ఇతను సో తక్కువ ఏరియాలో ఎక్కువ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు వన్ ఎకర్ ఉంది వన్ ఎకర్లో దీనికి ఫర్టిగేషను లెక్క ప్రకారం ఇచ్చుకుంటాడు నీళ్లు పరిమితంగానే వాడతాడు ఖర్చు ఒకటేసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకటేసారి చేస్తాడు ఖర్చు తర్వాత ప్రతి నెల దీనికి ఇతనికి ఇన్కమే ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఈ పాలి హౌస్కి ఎస్సీ రైతు కాబట్టి ఇతనికి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ మీద మొన్న శాంక్షన్ ఇచ్చారండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో తో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ అంటే ఒక ఎకరాకి నలభై లక్షలు ఖర్చు వస్తుందండి నలభై లక్షల్లో గవర్నమెంటు ప్లాంటేషన్తో సహా ఇరవై ఏడు పాయింట్ మూడు రెండు లక్షలు సబ్సిడీ దొరుకుతుంది అది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ మీద ఈయన నైంటీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ కా కాబట్టి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ కాబట్టి ఇతనికి ఇంచుమించు ముప్పై ఐదు వే ముప్పై ఐదు లక్షల వరకు సబ్సిడీ దొరుకుతుంది డ్రిప్ ద్వారా అంటే డ్రిప్ అందులోనే వస్తుంది ప్లాంటేషన్ అందులోనే వస్తుంది అయితే ఈ పాలి హౌజ్లో కూరగాయలు కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు పూలు కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు కూరగాయలు సాగు చేసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం స్క్వేర్ ఫీట్కి నూట డెబ్ నూట డెబ్బై రూపాయలు చొప్పునిస్తాము అయితే పూలు సాగు జరిబెర పూలు మన తర్వాత క్రైశాంతిమం పూలు సాగు చేసుకునే వాళ్ళకి మాత్రం స్క్వేర్ ఫీట్కి రెండు వందల నలభై రూపాయల చొప్పున మనం సబ్సిడీ ఇస్తాం పాలి హౌజ్లో పెంచుకోవడం వల్ల ఉపయోగం అంటే వాతావరణం మొత్తము మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది బయటి వాతావరణానికి ఇండ్ల వాతావరణానికి ఇండ్ల వాతావరణానికి చాలా తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు బయట వాతావరణం అంటే వర్షాలు తర్వాత గాలులు తర్వాత ఎండ తీవ్రత ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ పాలి హౌజ్లో అంటే లిమిటెడ్గా ఉంటుంది అంటే సూర్యరశ్మి మనకు ఎంత కావాలో అంతే తీసుకుంటాము తర్వాత వాటర్ మనం కావలసినంతనే మనం ఈ బెడ్ కాబట్టి మరి వాటర్ వేస్ట్ పోతుంది అనకుండా ఈ వాటర్ ఇస్తుంటాము వాటర్ ఇస్తుంటాము అని అంటే దీనికి ఒకసారి వాటర్ పెట్టిన తర్వాత ఈ పువ్వు అంటే ఈ మొక్క మొదట్లో ఎండిపోతున్నది అని అన్నప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ మనము ఇరిగేషన్ ఇస్తాము సో వాటర్ ఎక్కువ వేస్ట్ అవ్వదు తర్వాత కన్జంప్షన్ కూడా మామూలుగా ఉంటుంది లైట్ సరిగ్గా ఉంటుంది తర్వాత గాలుల నుంచి తప్పించవచ్చు తర్వాత ఇన్కమ్ కూడా ఒకటేసారి ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇన్కమ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇతనికి ఏం ఖర్చు ఉన్నా కూడా కూలీ ఖర్చులు తర్వాత ఈ లేబర్ ఖర్చులు మాత్రమే ఉంటాయంటి ఈ పాలి హౌజు ఇంచుమించుగా ఒకసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాడు కాబట్టి మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ స్టీలు ఇదంతా కలిసి ఇంచుమించు ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ఉంటుంది కానీ ఈ ఫిల్మ్ మాత్రము మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే వాళ్ళు గ్యారంటీ ఇవ్వడమే మూడు సంవత్సరాలు గ్యారంటీ ఇస్తాడు ఇతను మెయింటైన్ చేసుకుంటే పది సంవత్సరాలైనా ఉంటుంది పన్నెండు సంవత్సరాలైనా ఉంటుంది అన్ అన్నెసరీ ఈ మన ఏమైనా తుఫాన్లు గాలులు వస్తేనే మాత్రం ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది కానీ లేకపోతే ఈ పాలి హౌజులు మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఈ పూలు ఒక ఒక చెట్టు నుంచి పలు దఫాలుగా తెంపుకోవచ్చు అండి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కొత్త మొక్కలు నాటాల్సిన అవసరం ఉండదు బయట పెట్టినప్పుడు తర్వాత ఈ నాణ్యత అంటారా ఈ పూలు తొందరగా పరిపక్వత చెందుతాయి పాలి హౌజ్లో ఈ పూలతో పాటు కొంతమంది రైతులు కూరగాయలు కూడా సాగు చేస్తున్నారు ఈ కూరగాయలు సాగు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈ పాలి హౌజ్లో లాంగ్ డ్యూరేషన్ కూరగాయలు ఉంటాయి రిజ్వాన్ కంపెనీవి యూజ్ చేస్తుంటారు జనరల్స్గా ఎక్కువగా రైతులు దీనిలో టమాటో వేస్తారు టొమాటో ఇంచుమించుగా తొమ్మిది నెలల క్రాప్ ఉంటుందండి అది ఒక రెండు నెలల తర్వాత క్రాప్ స్టార్ట్ అయింది అని అంటే ఇంచుమించు ఎనిమిది నెలలు తొమ్మిది నెలల వరకు వాళ్ళకు దిగుబడి వెళ్తూనే ఉంటుంది సో దానికి కూడా గవర్నమెంట్ మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సబ్స
కూరగాయలకు వచ్చేసరికి నూట డెబ్బై రూపాయలు స్క్వేర్ ఫీట్ ఇస్తాము తర్వాత ఈ పూలు వచ్చేవరకు రెండు వందల నలభై రూపాయలు స్క్వేర్ ఫీట్కి సబ్సిడీ ఇస్తామండి ఇప్పుడు కొత్తగా వేసుకునే రైతులకి ఒకటే సూచన అండి ఇప్పుడు రాములు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫార్మర్స్ దగ్గర ఒక చూసి ఒక ఎకరా అనక వేసుకొని దాని తర్వాత దానిలో ఏమైనా దిగుబడి కనబడుతున్నది అని అంటే అప్పుడు మీరు దీనిలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పెంచుకోవచ్చు కానీ ఫస్ట్ మాత్రం దీనికి ఏ రైతు అయినా సరే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న రైతు దగ్గర ఫస్ట్ ఒకసారి చూసి వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకొని మీరు కూడా దిగుబడి మొదలు పెట్టచ్చు ఈ సంవత్సరము మన గవర్నమెంట్ నుంచి సబ్సిడీలు అనేటివి ఇంకా అలాట్ కాలేదండి ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం వరకే ఈ హెయిల్ స్ట్రామ్స్ అవి వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా అంటే ఈ రైతులు పోయి కొంచెం అడగడం వల్ల ప్రెషర్ పెరిగిందో మరి ఎట్లానో కానీ దానివల్ల ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు కొత్తగా శాంక్షన్స్ అయితే ఏమీ ఇవ్వట్లేదు మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మళ్ళీ మనకు గైడ్ లైన్స్ కానీ తర్వాత సబ్సిడీ అలాట్ అయినప్పుడు కానీ తర్వాత టార్గెట్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ మళ్ళీ ఇవ్వాలి ఇట్లాంటి పాలీ హౌజులు వేసుకోవడం వల్ల రైతులకు మంచి ఆదాయం అండి వేసుకోవచ్చు సొంతంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు సొంతంగా వేసుకునే వాళ్ళు వేసుకుంటూనే ఉన్నారు షామరిపేటలో రెండు మూడు పాలీ హౌజులు కొత్త కనబడుతున్నాయి మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి శాంక్షన్స్ లేకపోయినా వాళ్ళు సొంతంగా అమౌంట్ పెట్టుకొని వేసుకుంటున్నారు అంటే దీని మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి నేను మెయింటైన్ చేయగలుగుతా అనే రైతులు వేసేసుకుంటున్నారండి నేను వినియోగదారులకి మంచి లాభదాయకము ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్మెంటు సంవత్సరం మొత్తం అతనికి ఇన్కమ్ వస్తూనే ఉంటుంది